ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லேடல் அண்ட் சவா கொழு பத்து நாளும் ரொம்ப சிறப்பாக முடிஞ்சுதுங்க நேற்றையோட பத்தாவது நாள் வந்து முடியுது நேற்று பத்தாவது நாள் நைட்டு வந்துட்டு சாமியை பூஜை பண்ணிவிட்டு சாமி எல்லாத்தையும் படுக்க வச்சிடணும் நம்ம ஏன் படுக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்து நாளும் அவங்க வந்து கொழுவில் வந்து விரதம் இருந்து அந்த சூரிய சம்காரத்துக்கு வந்து அம்மன் ரெடி ஆகிறதுனால நம்ம பத்தாவது நாள் அந்த சூரிய சம்காரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எல்லா சமயையும் படுக்க வச்சிடுறோம் அதாவது அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி இன்னும் அடுத்த வருஷம் தான் நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் பதினோராவது நாள் மார்னிங் அதாவது இன்றைக்கி மார்னிங் வந்துட்டு சமையல் செஞ்சு அதை படைச்சி அம்மனுக்கு அந்த கொழுவத்தில் கொழுவில் இருக்கிற சாமி எல்லாத்துக்குமே பூஜை பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு சாமியாக எடுத்து வைக்கணுங்க எடுத்து வைக்கும் போது அந்த பாக்ஸில் அரிசியோ பருப்போ கொஞ்சம் போட்டு வைக்கணும் ஏன்னா நான் ஒன் இயர் கழித்து தான் நம்ம அந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு பசி தீர்றதுக்காக நம்ம அந்த அரிசி பருப்பு வந்து போட்டு வைக்கணும் இந்த நவராத்திரி கொழுவுக்கு வந்து என்னோடய நான் கூப்பிட்டதை மதித்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதில் வந்து முக்கியமாக நான் நிறைய பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டவங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நெய் மருந்து மருந்திருப்பேன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷலாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இட்லி சாம்பார் வந்துட்டு எப்படி சூப்பராக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத தாங்க நான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப குயிக்காக மார்னிங் டைமில் அவசர அவசரமாக செய்யணும் அப்படின்னா அந்த இட்லி சாம்பார் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் அடிச்சிக்கவே முடியாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா இட்லியுமே காலியாயிரும் வாங்க என்னெல்லாம் தேவைன்றதை பார்க்கலாம் நான் வந்து நூறு தோரம் பருப்பும் நூறு சிறு பருப்பும் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயங்க இந்த சாம்பாருக்கு வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடியதே அந்த சின்ன வெங்காயம் தான் நம்ம ந நிறைய பேர் வந்துட்டு இட்லி சாம்பாரில் வந்துட்டு அந்த நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட மாட்டோம் இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ குக்கரில் வந்துட்டு பருப்பை அலசி அதை வந்து கொதிக்க விடுறாங்க அது கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் போடுறேன் இதில் நான் எதையுமே வதக்கலை டேரெக்டாகவே நான் போடுறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இதை வந்து போடுறேங்க இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு தக்கான மஞ்சள் மஞ்சள் பொடி வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து பருப்பு அவிய வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டே வந்து உப்பு போடாதீங்க ஏன்னா உப்பு போடும்போது பருப்பு வேக ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பருப்பு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டேன் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூ மூடி வச்சு மூணு விசில் வைக்க போகிறாங்க அப்போனா தான் தோரம் பருப்பு வந்து நல்ல மசியும் மூணு விசிலுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பருப்பு வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா அவிஞ்சிருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சாம்பார் பொடி போட போகிறேங்க நான் ஏற்கனவே நான் என்னோடய சேனலில் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் சாம்பார் பொடி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து அதோடய லிங்க்கை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு அதை வந்து செஞ்சு இதில் போடுங்க அது வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க அந்த பொடியோட காரத்துக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கடையில் நம்ம வந்து தாளிச்சுட்டு வந்துடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து நறுக்கி அதை நல்லா வதக்கணுங்க அதுதான் இதோட ஃப்ளேவரே சாம்பாருக்கு அதுதான் இந்த மாதிரி வந்து வதக்கணும் அப்புறமா கொஞ்சம் காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இவ்வளோதாங்க தாளிப்பு இதை வந்து நம்ம இப்போ சாம்பாரில் ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க சுவையான இட்லி சாம்பார் ரெடி பொதுவாக எப்போதுமே பசங்களுக்கு வந்து இட்லி அவிச்சு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கங்க ஏன்னா இட்லி வந்து நம்ம அவிச்சு கொடுக்குறதுனால அதில் வந்து சத்து நிறையவே இருக்குது அப்புறம் அது வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட தோசை வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே சூடுங்க ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது ஏன்னா ரோஸ்ட் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சு இட்லி செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் மீண்டும் இன்னொரு ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் தேங்க்யூ